ரசிகர்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷனை படத்தோட சுச்சுவேஷனாகவே மாற்றக்கூடிய யூனிவர்சிட்டி ஓனர் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் அவர்களை மிகப்பெரிய கைத்தறிகளுடன் மேடை கிழக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு நான் உண்மையிலே எதுவும் ப்ரிப்பேர்லாம் பண்ணல ஏன்னா எனக்கு நன்றிங்கிறது தவிர வேறு பெரிய வார்த்தை சொல்கிறதுக்கு தெரியல ஸோ முதல்ல இந்த படத்தை இவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆக்குன இங்கே இருக்க எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் ரெண்டாவது தடவையும் என்னை நம்பி படம் கொடுத்ததுக்காக தேங்க்யூ ஜெனா ஐ லவ் யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ அண்ட் என்னோட ப்ரொடியூசர்ஸ் லலித் சார் அண்ட் ஜெகதீஷ் ப்ரோ அண்ட் அர்ஜுன் சார் திரிஷா மேம் கௌதம் மேனன் சார் மிஷ்கின் சார் மடோனா ஆல்மோஸ்ட் ஆல் மை டெக்னீஷியன்ஸ் அவங்க எல்லாமே ஃபேமிலி ஸோ அதனால் இங்கே எனக்கு பெருசாக தேங்க் பண்ண வரல எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த படம் பூஜை போட்டதுக்கப்புறம் எந்த ஈவெண்ட்டுமே இல்லாமல் எந்த ப்ரொமோஷனுமே இல்லாமல் பண்ண மொதல் படம்னு நினைக்கிறேன் அதாவது இதுதான் இந்த படத்தோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் பட் அது சக்ஸஸ் மீட் அண்ட் அது வந்து ஒரு பெரிய கனவுமாக இருக்குது எனக்கு அதுக்கு முதல்ல அது மக்களுக்கு ஃபேன்ஸ்க்கு ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா அண்ட் ஆல் தி சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்சஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி என்னோடய டீம் சார்பாக இங்கே அன்பரிவி மாஸ்டர் மனோஜ் சார் சஞ்சய் தத் சார் அண்ட் அனிருத் நாலு பேர் இல்லை அவங்க சார்பாகவும் என்டையர் டீம் சார்பாக எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏ அந்த ஆடியோ லான்ச் நடக்காமல் போனப்போ எனக்கு மற்ற டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையுமே அவங்களுக்கு ஒரு பேட்டிலேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு சின்ன இன்டர்வியூ மூலியமாகவே அவங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடச்சிரும் பட் நான் அந்த ஆடியோ லான்ச் நடக்காமல் போனதில் ரொம்ப வருத்தப்பட்டது எப்பவுமே இந்த ஸ்டேஜை வந்து ஏடிஸோட ஷேர் பண்ணுவேன் அது அன்னைக்கு நடக்காமல் போனதுனால மட்டும் வருத்தம் வரைஞ்சு அண்ட் அதை விட பெரிய ஸ்டேஜ் இது ஸோ அப்சேனா வித் அ பர்மிஷன் என் ஏடிஸ் மட்டும் ஒரு தடவை மேலே கூப்பிட்டுக்கிறேன் வாங்கடா பிரதீப் விஜய் கார்த்தி பிரவீன் சந்தோஷ் சத்யா ஐயோ மறந்துச்சு சரண் கணேஷ் விவேக் கௌதம் நித்யா ரமணா இமான் சந்தோஷ் நெபர்ட் சந்த்ரு சித்தார்த் ரோஜ் இவனுங்க எல்லாரும் மேலே ஏறிட்டு இறங்கினால இருபது நிமிஷம் ஆகிடும் அதனால் குயிக்காக முடிச்சுக்கிறேன் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் ஏன்னா இந்த ஸ்டேஜ் தான் எப்பவுமே நான் சொல்கிற மாதிரி உங்களுக்கு பெரும்படுத்திருக்கான ஸ்டேஜ் நான் இது இந்த ஸ்டேஜில் எப்பவுமே அந்த ஒரு எக்ஸாஜரேஷனுக்காக சொல்லலை ஃபிலோவோட ஸ்டுடியோ வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணும்போது எப்படி இருந்தோ கிட்டத்தட்ட ஒம்பது வருஷமாக அதே இடத்துல தான் இருக்கான் ஒரு த்ரீ பிஹெச்கே அவ்வளோதான் இருக்கும் அந்த மொட்டமாடி டெரஸ்லேருந்து கீழே வரக்கு ஒரு பெரிய ஸ்டெப்ஸ் ஒன்று இருக்கும் அந்த ஸ்டெப்ஸில் படம் முடியும் போது கடைசி இந்த இருபது நாள் டெலிவரி கொடுக்கும் போது வரிசையாக எல்லோரும் அந்த ஸ்டெப்பில் போட தூங்கிட்டு இருந்தாங்க நைட்டு அண்ட் அதுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் இங்கே நிற்க வைக்கிறது தான் பெரிய ஒரு மரியாதைன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்யூ பாய்ஸ் ப்ரௌட் ஆஃப் யூ ப்ரௌட் ஆஃப் யூ ப்ரௌட் ஆஃப் யூ வேறு முக்கியமாக யாராவது சொல்ல மறந்துருப்பேன் பட் சாரி ஞாபகத்தில் இல்லாமல் இல்லை சாரி யா தேங்க் யூ ஆல் என்ன அவ்ளோதானா அவ்ளோது தேங்க்ஸ் சொல்லி என்ன சார் நீங்க எடுத்த படத்தை டீகோட் பண்ணவே ஒரு நாலு வாரம் எடுத்துக்கறாங்க எல்லாரும் நீங்க சக்சஸ் மீட்ல நாலு நிமிஷம் கூட எடுத்துக்கலனா எப்படி நான் அதான் நான் சொன்னேனே நான் நன்றி விட பெருசா சொல்றதுக்கு எதுமே இல்ல இல்ல நான் எங்ககிட்ட நிறைய விஷயங்கள் கேக்குறதுக்கு மைண்ட்லயும் இருக்கு ஒரு ஃபேனா ரசிச்சதுலயும் இருக்கு எல்லாரும் வந்து ஒரு யுனிவர்ஸ் குள்ள போய் இது இதுவா இருக்குமா அது அதுவா இருக்குமோனு டீகோட் பண்ணவே உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ப்ளஷரா ப்ரெஷரா இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஒழுங்காக வேலை செய்யணும்னு தோணும் ஏன்னா அவங்க நிறைய யோசிப்பாங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் பண்ணியிருக்கலாமே அப்படின்னு தான் தோணும் அண்ட் அதான் இது நான் அப்படி வச்சு பார்க்கறது இல்லை இது இதுதான் என்னோட வேலை இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே தொழில் நான் அதை பேஷனட்டாக சேர்ந்து வந்திருக்கேன் ஸோ இதில் கஷ்டம்னு சொல்கிறக்கோ கம்ப்ளைண்ட் சொல்கிறக்கோ இங்கே எதுவுமே இல்லை அண்ட் லலித் சார் சினிமா எடுக்கிறதெல்லாம் அவ்வளோ ஈஸி இல்லை சார் சும்மா நீங்கள் பாட்டுக்கு எதாவது கோர்த்துட்டு போயிடாதீங்க அது ரொம்ப கஷ்டம் தான் அது ரிலீஸ் பண்ணுற மாதிரியே தான் அதுவும் ஓகே இப்போ உங்களுடைய படத்தில் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட டிரெக்டர்ஸ் இருக்காங்க அதுவும் வந்து பெரிய பெரிய டிரெக்டர்ஸ் அவங்க வந்து தமிழ் சினிமாவோட முக்கியமான டிரெக்டர்ஸ் 
அவங்க நடிக்கும்போ ஏதாவது ஒரு இன்புட் கொடுத்தாங்களா இல்ல அவங்க கொடுத்துருவாங்களோ நினைச்சு நீங்க ஏதாவது ப்ரெப் பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல நான் அன்னைக்கு கணக்கு போட்டு பார்த்துட்டு விஜய் நாட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆனா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு டேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க நம்ம செட்ல எனக்கு மெயினா வந்து மிஷ்கின் சாரும் கௌதம் மேனன் சாரும் அங்க செட்ல இருக்கும்போது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒரு நாள் வந்து நர்வஸா தான் இருந்தது எனி டே நம்ம நான் காலேஜ் படிக்கும் போது தே விகம் ஹியூஜ் டேரக்டர்ஸ் அப்போ அவங்க அவங்க முன்னாடி கரெக்டா ஷார்ட் வச்சிடணும் ப்ராப்பரா ஹேண்டில் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற அந்த ப்ரெஷர் இருந்தது பட் ஆனா அந்த கம்பர்ட்னஸ் அவங்க கொடுத்தது இருக்குல்ல ஒரு ஃபெலோ டேரக்டரா அவங்க இது இருக்கும்போது இல்ல எவ்வளவு கஷ்டம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இட் வாஸ் வெரி ஈஸி ஒர்க்கிங் அவங்க கொடுத்த அந்த ஜோன் தான் வந்து கௌதம் மேனன் சாருக்கு வந்து ஒரு நாள் டைலாக் வந்து அங்க போய் கொடுப்பேன் எழுதி எழுதி எழுதினு போய் கொடுப்பேன் ஒரு நாள் விஜய் நான் பார்த்தாரு அவரை கூப்பிட்டு இப்ப கொண்டு வந்து கொடுத்தானா சார் அவன் நீங்க பண்ணாதீங்க அவன்ட்டு பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு ஸோ எனக்கு அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கம்பர்னஸ் வித் இந்த டேரக்டர்ஸ் இருக்கும் நடிக்கோட <laughs> 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 மக்களோட ரிவ்யூ எல்லாம் கேட்கும் போது நல்ல நல்ல ரிவ்யூஸாக வருது ஏனும் ரியல் பீப்புள் ரியல் மக்கள் அண்ட் அதுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு சான்றிதழ் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இங்கே கூடி இருக்கிறது அண்ட் உங்களோட நம்பர்ஸ் விச் நெவர் லைஸ் ஸோ அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் வரும்போது விஜய் சார் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டே ஃபோன் பண்ணி ஏதாவது சொன்னாரா ஏதாவது நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்க முடியுமா நான் ஃபைனல் காப்பி காமிச்சோன்னே அவர் ஒரு ஹக் பண்ணார் ஒரு முத்தம் கொடுத்தாரு எனக்கு இதில் கியூப்பில் எனக்கு அங்கேயே நான் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஏன்னா நான் இந்த படம் மூணு வருஷம் முன்னாடி அவர் கதை சொல்லும்போது ஐ வாண்ட் டு அன்லீஷ் அந்த பர்ஃபார்மர் விஜய் சார் இதில் கொண்டு வரக்கணும் நான் அதுக்கு தான் இதை முதல் நாள் வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் அண்ட் அது அவருக்கு பிடிச்சிருக்குங்கிற பட்சத்தில் ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி அண்ட் அவர் சொன்னது ஏ ஃபஸ்ட் நாள் பார்க்கும்போது ரிவ்யூஸ் எல்லாமே எல்லாத்தையுமே உட்காந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து பார்த்தோம் இனிஷியலி ஃபர்ஸ்ட் நாள் வந்து செகண்ட் ஆஃப் லேக் இருக்குது அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் மக்கள் தேட்டருக்கு கூட்டம் கூட்டமாக போய் ரத்னா எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி மக்கள் கொண்டாடும் கேங்ஸ்டர் படமாக சாரி குடும்பங்கள் கொண்டாடும் கேங்ஸ்டர் படமாக மாறிச்சு அதுக்கப்புறம் நான் இங்கே மட்டும் இல்லை பக்கத்து ஸ்டேட்டுக்கெலாம் கூட போய் பார்த்தேன் அங்கேயும் இருந்தது நான் தான் சொன்னேன்ல எந்த ஒரு ஈவெண்ட்டுமே இல்லாமல் எந்த ஒரு ப்ரொமோஷனுமே பண்ணாமல் நேராக ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் சக்ஸஸ் மீட்டுக்கு வரோம்னா ஃபார் திஸ் ஒன் மேன்ஸ் கிரேஸ் அது நம்ம வந்து பண்ணுறது ஸோ ட்ரக் ஃப்ரீ சொசைட்டி அப்படின்றத ஒன்று நம்ம தொடர்ந்து வலியுறுத்திட்டே இருக்கும் அண்ட் ரியல் லைஃப்லேயுமே நீங்கள் பார்க்குறப்போ அதுக்கு அவேர்னஸ்க்கான விஷயங்கள்லாம் நடக்கிறப்போ நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறீங்க அதெல்லாம் பண்ணுறீங்க அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஸ்ட்ராங்காக ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கா அண்ணா ஆழமான காரணம் எதாவது இருக்கா இல்லை இல்லை இது ஃபஸ்ட்டு ஃபார் சொசைட்டி இல்லை அப்படின்னு மட்டுமா இல்லை இனிஷியலி எனக்கு அது படத்துக்கான விஷயமாக தான் இருந்தது ஒரு படம் இந்த கதையை கரெக்டாக சொல்லணும் ஒரு ஆர்கனைஸ் கிரைம் பற்றின படம் மாநகரம் முடிச்சுட்டு கைதி கதை எழுதும் போதே அண்ட் லேட்டர் அதுக்கான ஆர்என்டி பண்ணுறோம்ல நிறைய அது சம்மந்தமாகவே பார்க்குறோம் அது சம்மந்தமாக அந்த பக்தி அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆளுங்கிட்ட பேசுகிறோம் இது எதுவுமே சும்மா அப்படியே ஃபிக்ஷனாக சொல்லிட்டு போயிட முடியாது சிலதெல்லாம் உண்மையிலேயே கொஞ்சம் ஆரண்டி பண்ணும் அதை பண்ணி பார்க்கும்போது தான் தெரியுது சொசைட்டியில் ட்ரக்ஸோட புழக்கம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அண்ட் ரெண்டாவது நான் பார்க்குற படிக்கிற ரிவ்யூஸ் எல்லாத்துலேயுமே நான் கண்ணு மூடின மாதிரி நடிச்சிட முடியாது இல்லை கிளியராகவே வந்து நான் ஏதோ இதை வந்து அறிமுகப்படுத்துகிற மாதிரியும் நான் ஏதோ சொசைட்டிக்குள்ளே சொல்கிற மாதிரியும் இருந்தது அண்ட் அங்கேலேருந்து நான் எடுத்த முடிவு தான் இல்லை இது வந்து விஜயனா மாதிரி கமல் சார் மாதிரி சூர்யா சார் மாதிரி கார்த் கார்த்தி சார் மாதிரி இருக்கிற பெரிய ஹீரோஸ் எல்லோரும் ஷவுட் அவுட்டாக அதை சொல்லும்போது கண்டிப்பாக போய் சேரும் இன்னும் வந்து இந்த ட்ரக் ஃப்ரீ சொசைட்டியாக மாற்றிருக்கு அதை பற்றின அவேர்னஸ் எல்லாருக்கும் போகுங்கிறது தான் நான் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறது அண்ட் அது என்டர்டெயின்மெண்ட் சினிமா தான் கமர்ஷியல் சினிமா தான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு பத்து பர்சன்ட் அதில் தான் நல்லா சொல்லிட்டு போகலான்னு நினச்சது அவ்வளோதான் ஃபைனலாக ஒன்றே ஒன்றுக்கா ஜென்ரலாக கேட்போம் இல்லை படம் ஃபஸ்ட் லுக் எப்போ வருதுன்னு கேட்போம் வந்துச்சுன்னா அதை கொண்டாடுவோம் படம் ஹிட் ஆனதுக்கப்புறம் அப்புறம் எப்போ கிஃப்ட்டு அப்படின்னு கேட்கறதும் இப்போ ஒரு காமனான விஷயம் ஆயிடுச்சு நீங்கள் உங்களோட அசிஸ்டன்ஸோட பேசிட்டீங்களா உங்களுக்கு என்ன கிஃப்ட் வரும் ப்ரொடியூசர் கிட்ட இருந்து ஹெலிகாப்டர் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்காங்கன்னு சொன்னாருக்கு
thank you so much for thank being you. there and thank doing you. that thank you innoru thadava oru manamarnda oru periya nandri ellarkum thank you thank you so much